Oxygen not included. Vamos aqui na nossa linda base. Fazendo o um último pedacinho aqui do sistema de pegar água daqui. Passar por esse sistema aqui de energia. Ou de, de geração de oxigênio. Um, e jogar esse oxigênio na base, né? Bom, deixa eu só mostrar aqui. Então, esse carinha aqui vai, vai tirar o oxigênio que a gente produzir, vai jogar ele lá em cima. Eu tô pegando o hidrogênio aqui e colocando aqui também. Esse aqui deveria estar... Eu vou ter que fazer a... Na verdade, eu tenho que desativar isso aqui. Ainda tem um pouquinho de hidrogênio, então... Não, a gente já pode desconstruir isso. Desconstruir não, desativar. Porque... Pra economizar energia, né? Deixar desativado por enquanto não tem necessidade. Talvez eu faça uma mini bomba aqui também, conectado ali, pra fazer o mesmo... Pra tirar esse hidrogênio daqui. Depois eu posso tirar o hidrogênio daqui, hidrogênio daqui. Tem um bocado de hidrogênio espalhado ali na base que a gente pode pegar pra jogar aqui nesses drecos e nesses... É... Aqui, na verdade, a gente já não precisa mais, né? Aqui não tem necessidade, porque a gente já fez o que precisava. Bom, então vamos ligar esse negócio pra mostrar pra vocês. Antes de deixar ligado aqui, ó, temperatura tá bala, topzera, porque esses blocos de metais, metal, eles ajudam a, a conduzir o calor, né? No caso, conduzir o calor daqui pra cá. Uh... A única, o único elo fraco nesse aqui tudo é essa porta e ela tá no pior lugar possível, que é justamente do lado da água quente, né? Lembrando que isso aqui é um geyser de água, não é um geyser a vapor, então ele emite água quente, a água que sai daqui é quente, uh, a 60 graus, na verdade eu acho que é, sei lá, 80 graus, alguma coisa assim. Uh, mas essa água, ela obviamente vai esquentar o ambiente, mas ela não é vapor, então não fixa aqui tudo quente. A água fica quente aqui e a gente vai pegar essa água e jogar aqui dentro, é, isso aqui vai emitir oxigênio a temperatura ideal. Então vamos só ligar aqui, por favor, para ver isso aqui em funcionamento. Pesquisa concluída. Aí a gente tem a pesquisa agora. Eu vou conectar isso aqui só para mostrar para vocês como que eu tinha planejado o esquema. Então sensor de elemento gasoso e uma e um portão NOT e tem que desconstruir isso aqui e a gente refaz o portão note. Aqui. Então, basicamente, ele vai inverter o sinal. Inverter o sinal que ele receber desse sensor de elemento gasoso, tá? Então, ó, ligou aqui. O que, que vai acontecer aqui? A água vai chegar. Vai começar a gerar... A válvula de gás está sem saída de gás. Essa válvula de gás. Por que, que essa válvula de gás está aqui? Não tenho certeza, na verdade. Provavelmente é só na questão da saída... De... de oxigênio Eu tenho que ver direitinho, mas eu acho que não é tão importante não Se for importante, eu faço alguma mudança depois Mas vamos deixar ela aqui desligada Então aqui, o que, que vai gerar? Vai gerar oxigênio e hidrogênio Isso aqui é similar a um bio, a uma construçãozinha que eu tinha feito Só que a construçãozinha que eu tinha feito Antes, em outras séries Ela não era autossuficiente em questão de calor, né? Essa aqui é autossuficiente O... A geração disso aqui vai ficar calor negativo. Então isso aqui vai ligar. Isso aqui tá... É abaixo de 800. Só permitir que isso aqui continue vazando. Isso aqui abaixo de 600. Aí vai energizar isso aqui tudo. E aí, como eu disse antes, isso aqui... Eu tenho que ver, na verdade, se é abaixo ou acima esses negócios aqui, tá? Eu tenho a impressão de que isso aqui tem que estar ligado mais um pouquinho para a gente tirar o vácuo aqui. Vou 
Bom, mas isso aqui vai energizar esse sistema todo. Então, na verdade, eu preciso, na verdade, colocar uma bateria aqui antes, né? É, o, a build usa uma bateria inteligente. Só que eu vou colocar uma bateria pequena. Pra... Ah, e outra coisa, eu esqueci de... Esse hidrogênio aqui em cima, ele não pode vir aqui pra baixo. Na verdade, ele vai vir aqui pra baixo até isso aqui ficar cheio de hidrogênio, né? Então, não tem tanto problema. Aqui é só se estiver acima de 800, de 600 gramas mesmo. Aqui é se estiver acima de 800 gramas. Infelizmente eu tirei muito hidrogênio aqui já. Mas dá nada, né? O... E deu um pouco de hidrogênio aqui, oxigênio. Mas o, o, o hidrogênio ele naturalmente vai pra cima. Ó, aqui nunca vai ter oxigênio, a não ser que o hidrogênio acabe. Que não vai acontecer tão cedo. E a gente tá gerando oxigênio aqui. Então a temperatura, por enquanto, tá meio quente, né? O, o oxigênio tá saindo daqui a... 36 graus, ele normalmente sai a 40 graus mesmo, e ele vai dar uma resfriadinha. O ideal seria ter um pouco mais de temp shift plates aqui, só que eu não tinha tanto metal refinado, ouro refinado, eu não tava a fim de esperar tanto, mas aqui vai gerar. E aí vai resfriar essa área, é, o hidrogênio que vai sair daqui, ele vai ser um pouco mais frio do que... Uh, ele vai estabilizar bem mais frio do que 25 graus, ó, já tá chegando em 23... Na verdade, ele tá saindo daqui mesmo. Ah, ele passa por aqui. O que, que ele tá resfriando? Ó, 22, 23. Com o tempo, ele vai resfriar cada vez mais, né? Ó, aqui a pressão se tiver 600. O ideal seria eu encher tudo isso aqui de... De hidrogênio, né? Tem um outro sistema aqui com as baterias, como eu falei, para tentar automatizar isso aqui para ficar um fluxo mais perfeito. Mas... Eu acredito que a gente possa desligar essa alavanca aqui já. Não exatamente, não tá chegando hidrogênio suficiente. Tá, vamos colocar, vamos ativar isso aqui só se tiver mais que, sei lá, 2.5 kg, o que não vai acontecer tão cedo. É só pra gente realmente forçar o hidrogênio a preencher essa área aqui toda. Tá vindo aos pouquinhos, tá chegando hidrogênio aqui. Quando isso aqui ficar cheio de hidrogênio, a gente deixa o negócio ligado, né? Então, essa, isso aqui vai resfriar. Nosso, hidrogênio, nosso oxigênio vai sair daqui relativamente mais fresco. Claro que até ele chegar lá em cima, ele já esquentou de novo, para 27 graus. Mas é o suficiente para pelo menos, a gente ter um pouco mais de geração de oxigênio. Não depender completamente das algas, né? Claro que isso aqui é relativamente... é bem pouco. Mas não vai depender completamente das algas. Ah, eu fiz, eu mandei eles fazerem isso aqui. Não terminei, né? Ah, vamos lá. Eu preciso, eu quero fazer uma sala. Vou fazer de arenito. Vamos fazer a sala de... Eu vou dividir a sala da cozinha. Vai ser aqui. Da sala de alimento. Vai ser aqui. Posso, inclusive... Cavar isso aqui até aqui. Cavar não, né? Construir isso aqui até aqui isso aqui até aqui. Esse refrigerador também não vai ficar de cá. Vou ter que desconstruir. Ah! É isso aqui. Tá, então eu preciso de uma churrasqueira elétrica. E esse cabo aqui a gente vai desconstruir ele. E eu vou precisar de... Eu vou precisar tirar essa, essa coisa aqui também. Eu tenho que fazer uma porta. Ah, 
Só garantir que não tem nenhuma estrutura que eu tô deletando aqui, não. Impossível cavar. Tá, agora é possível cavar. Vou ter que, infelizmente, tirar essa pintura medíocre daqui. Esse bloco sai daí também. Cara, como é bom ter a galera trabalhando 100%, né? Tipo, todo mundo com nível alto e tal. Eles fazem as coisas bem mais rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bloco aqui. Eu quero separar a cozinha da sala de jantar, né? Basicamente. Acaba aquilo ali. Isso aqui também eu não sei o que eu vou fazer com essa sala. Porque ela não vai ser mais uma sala de geração de energia, né? Não tem necessidade. O Rafael CS dominou aprendiz de arquiteto. Muito bom. E, teoricamente, a gente já tem a... Hum... O refeitório precisa de uma mesa de jantar. Ah, só preciso fechar aqui, né? Tá. Então, beleza. É, aqui vai ter tudo que é comestível. Prioridade 7. Isso aqui precisa estar conectado na energia, que até agora não está, aparentemente. E a gente vai começar a fazer, tipo, lama frita, omelete, fruto da seda grelhado. Fruto da seda grelhado é uma boa. Vou fazer continuamente fruto da seda grelhado. Ninguém mais vai consumir fruto da seda, isso já tá acontecendo há um tempo. E ninguém vai consumir desses... Desses materiais melhores, dessas comidas melhores. Também ninguém pode comer rango fruto. Um, aí o fruto da seda grelhado vai comer quem puder, quem tiver necessidade por conta do trabalho. A barra, na verdade é disfarce. Eu, eu tava olhando a cor mais forte, mas é a cor mais clara. Ô oh, louco, o Thiago aqui ó, tá precisando comer bolinho das neves e omelete. Mas enfim. Você, você, você não. Por enquanto, então, são só esses três que vão comer fruta seda grelhado. Porque a maioria da galera já se satisfaz com essas, essas comidas, né? E pra isso eu precisava de mais fruta. Eita! Eita caramba, a temperatura corporal tá alta. Meu Deus, tá... quando que é a temperatura? Ah, caramba, velho. Da onde que tá vindo essa água? Ai, disso aqui. Mano, velho, olha, tá... olha o tanto que isso aqui tá quente. Eu tinha que ter trago o cabo, o cano de absalito, né? Ou de granito, pelo menos. Nossa, estraguei minha plantação de flor da seda, velho. Ah, isso me faz pensar que talvez seja a hora da gente começar a trabalhar no plástico. Pra gente fazer resfriação da base, a base de petróleo. Opa! A gente terminou de analisar o geyser de água. Verificativo, 29.4 ciclos a cada 61.5 ciclos. Ele fica por 29 ciclos, ele fica ativo nesse período, depois ele dorme por 60 e... e dorme por, tipo, 32 ciclos, né? Então, daqui a 19 ciclos ele vai voltar a ficar ativo, tá? Pra verificar a temperatura. Ó, aqui tá começando a dar uma esquentadinha. Como eu coloquei isso aqui do lado dessa, dessa área quente, por causa dessa porta, que a porta tá 33 graus, mas o problema não é só a porta, 
É que aqui tá recebendo calor e aí esse negócio começa a esquentar o resto das coisas, né? Então apesar de que aqui tá 3 graus, o resto das coisas começa a ficar mais quente justamente por causa do... Da proximidade com aqui. Eu queria muito analisar esse gás de gás natural também. Aqui tá subindo. Bom, vamos voltar a pesquisar alguma coisa. Vamos pesquisar. Vamos pesquisar tudo agora de cima para baixo, que eu tô louco para desligar aquela. aquelas máquinas de pesquisa. Pois é, isso aqui ó, vai ser tenso da gente resolver. Ah, e outra coisa, muito séria. Não sei como, tá? Mas essa área aqui contaminou com germes, com bem poucos germes. Eu não sei se alguém dropou um, um, é, um limo aqui, sei lá o que aconteceu. Mas caiu água poluída aqui. Talvez tenha sido por, por esse esvaziador de garrafas. Água poluída, nenhum germe superficial. Teoricamente, não deveria ser. Mas enfim, ficou um pouquinho poluída a base. Ah, isso aqui já terminou? Já. Então aqui tem... Já acabou com hidrogênio, é possível? Ah, tem um pouco de hidrogênio aqui, ó. Mas você vê que eles já consumiram o hidrogênio que estava aqui, os drecos. E tá subindo aqui as escamas deles. Enquanto eles estiverem no hidrogênio, vai subir nessas escamas. Eu só vou precisar tirar o resto, né, das... É... Do hidrogênio ali. Vamos desconstruir isso aqui. Produção insuficiente de oxigênio, sério ou não? É, acabou minha alga, hein? É... Bom, isso aqui é uma forma da gente tirar esse... Essa água quente daqui. Transformar ela em oxigênio. Oh, finalmente tem hidrogênio aqui. Bastante hidrogênio aqui, na verdade. O hidrogênio aqui tá 18 graus. Não tá bem aquecidinho. Vamos voltar isso aqui pro que tava antes, que era 600, 600 gramas. Não vai jogar hidrogênio para isso aqui, que vai energizar. Isso aqui vai se auto-energizar, certo? Agora eu acho que a gente pode desligar isso aqui por enquanto. Para não tirar calor, não tirar energia do resto da base. Falando em calor, vamos desconstruir essa parte, porque eu tenho que lidar com esses canos. Chateado. Infelizmente, essa água aqui, vamos arrancar, na verdade, M9... Na verdade, o que eu devia ter feito era só des desativar essa estrutura, né? Até porque a gente não precisa dela agora. Mas enfim, eu tenho que esvaziar esse cano aqui. Vamos só esperar. Na verdade, nem preciso, né? É só esperar tirar o can tirar a água. Eu vou desconstruir tudo isso aqui. Ai, não acredito, velho. Minha, a temperatura da base tava tão boa, mano. Tava aí, ó. Tava 27 no resto da base todinho. Aqui que tava a bateria, tava 20, 27, 28. Ai, sacanagem. Bom. Vou ter que começar a fazer minha brincadeira aqui fora. Eu acho que eu vou fazer aqui mesmo. Agora eu podia fazer aqui, né? Pra... Ó, 
Quantas coisas eu fiz? Tem dois atmotrajes. Tô pensando em fazer esse, essa estação de atmotrage aqui. Pra eles poderem passar. Esse oxigênio, o ideal seria levar ele pro atmotrage. Porque é um oxigênio que tá entubado, né? A gente podia levar ele pra lá. Vou inclusive aproveitar um pouco dessa tubulação. Aqui o ideal seria eu fazer algo assim. É, acho que vai ser aqui mesmo. Eu só conectar o tubo. Pra cá. Tá. É... Vamos lá, estação de exotrage. Eu podia colocar aqui em cima também. Tem que ter o ponto de checagem. E aí, no caso, duas estações de exotrage. Eu vou fazer esse ponto de checagem pra cá também. Pra caber três, eventualmente. Ah, só que preciso de um milhão de. Eu vou ter que fazer ele depois. Preciso de um milhão de. Minério refinado. Então eu vou precisar de 300 minério refinado. Bora fazer esses 300 depois. Eu quero colocar aqui porque aqui é uma atmosfera que ele já não consegue respirar. Então a gente colocando ali fica de boas, né? É... Enquanto alguns trabalham lá, outros vão trabalhar aqui. De gás, também vamos usar de energia. Eu vou pegar o cloro daqui, jogar esse cloro aqui dentro. Até certo ponto. Acho que tá de boa. O meu estresse do Felipe tá alto. O Felipe não é o... É um engenheiro elétrico. Parece estar tá diminuindo o momento. Agora, 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 ele tá num lugar que tá diminuindo a expectativa de decor dele. Só que onde, onde ele tá? Travar a câmera. Centro das atenções, é muito engraçado isso. Quando ele chegar, ó. Bom banheiro, centro da atenção, expectativa de decor. Quando ele chegar num lugar que a decoração é negativa, em relação ao que ele espera, lá, ó. Dança por ciclo, 10% por ciclo. E, é, e também o oxigênio baixo tá fazendo ele não gostar das coisas aqui, né? Eu não tenho alga. Eu preciso de pegar essa alga logo. Vamos fazer um, um negócio aqui. Vamos colocar a prioridade 9. Preciso de pegar essa alga. Ainda tem um pouquinho de alga aqui em cima. Um pouquinho não, né? Bastante até. Tem um ovo aqui também. Eu acho que daqui eles conseguem tirar toda aquela alga. Tá. Vou deixar lá. Já terminaram aqui. Nossa, velho. Esses drags são muito rápidos. <risos> uh, vamos capturar eles. E aqui... Infelizmente eu acho que vai sobrecarregar de draco. Eles vão ficar mais... Eles vão ficar tristes. Mas aqui a gente vai soltar os dracos. Eu podia também, já agora que eu tenho um pouquinho mais de tempo... Fazer a estação, a incubadora aqui. Caramba, eu preciso de mais ferro refinado.
Eu preciso também de uma estação designada para fazer minério refinado, porque eu tô gastando muito minério. Tô gastando muito ferro e, e tal, fazendo essas coisas refinadas aqui, sendo que eu podia fazer de maneira mais eficiente. Esse minério de ferro aqui eu vou pegar tudo ele. Minério de ferro, minério de ferro. Eu queria achar tungstênio. Tem um reservatório de petróleo muito da hora. Vai ter que lidar com esse petróleo aqui depois. Isso aqui vai ser um negócio, uma tarefa fenomenal. Porque é bem complicado. Ah, falar nisso, deixa eu ver outra coisa. É, minha água suja tá... A gente tá lidando com a água suja, né? Não tá sobrecarregando nenhum banheiro, então tá de boa. Falar nisso aqui, já tá com uma sala de refeitório. Mesa de jantar pra todo mundo. E... Pois é, aqui o problema vai ser fruto da seda. Quando a gente tiver... A nossa plantação de fruta da seda pronta vai demorar um pouco. Eu vou ter que colocar... Eu tenho semente de planta frio? Não. Eu tenho que pegar mais uma planta do frio. Eu tenho que vir pra cá logo. Eu podia ir pra lá sem a roupinha. Mas aqui não vai ter oxigênio. Até tem um pouco de oxigênio poluído aqui, mas talvez eles fiquem doentes. É melhor nem brincar muito com isso. Tá, vamos ver se os Drex estão... Ó, oh, os Drex não estão... Ah, tá lotado. Tá, de menos 5. Salvageria tá 100%. Todos eles. Mudança por ciclo, selvagem, com sua origem zero. Engraçado, né? A selvageria desses aqui, que já estavam aqui há tempos, tá tão alta. Será que é porque eles... Ah, é porque eles não estão comendo, disfarce. Esses aqui não estão comendo o que eles deveriam, que é a planta de, de hangárvore, se não me engano. Comem hangárvore, pimenta, coquinho, lírio, milagroso. Eles produzem fosforito, 80% da massa consumida. Ok, então vamos colocar aqui umas... Umas jardineiras. Eu não sei se vai conseguir plantar aqui, mas enfim, vamos colocar as jardineiras e a gente coloca pra plantar uh, o material. Engraçado que vocês... Ah, vocês não comem areia. Areia, comem. Tem areia aqui. Ah, incubadora não precisa ser aqui, né? A gente pode colocar em outro lugar. Mas enfim, acho que aqui fica da horinha. É, eu não tenho nenhum tipo de mucurinha, eu tenho uns ovos aí de vagalume. Mas... Eu queria fazer eles colocarem. Ah. Enfim, daqui a pouco a gente vê. Sei com cuidado, eu só quero realmente fazer isso aqui pra plantar ah, o que eu preciso. É justamente arrancar árvore Deixar eles trabalhando Eu tava trabalhando em algum outro lugar O que era? Aqui, metal refinado 270 quilos Era ali, depois eu tinha que fazer Água aqui parece que tá baixando um pouco Aqui tá sem energia É por isso que eu preciso do sistema de é, De baterias inteligentes Eu vou ter que construir isso aqui daqui a pouco Provavelmente eu vou construir aqui em cima O problema é que eu vou ter que entrar aqui pra, pra colocar esse Esse metal esse, essa automatização aqui, ó. Ó, o oxigênio tá ficando um pouco mais frio. Tô dando uma resfriada aqui. Aqui embaixo o hidrogênio já encheu, tá vendo? Por isso aqui tá bloqueado. Então encheu completamente o hidrogênio, o hidrogênio vai ajudar a resfriar isso aqui. E aí o grande problema vai ser esse calor passado pra cá, né? Eu posso isolar aqui... Eu tinha pensado em fazer uma pequena piscina pra cá. Isolar isso aqui com... É... Bloco de absalito. Vamos ver se vai rolar. Enfim, vamos fazer aqui o bloco... Esse bloco. 
Preciso fechar aqui. Aqui tá saindo água poluída. Eu acho que a fonte dos germes foi na água poluída. Que a gente derramou aqui em algum momento. A temperatura aqui ainda tá muito alta. Eu queria colocar uma planta, de, do ar, planta do frio bem aqui. Por isso que eu tava procurando a planta do frio, né? Mas enfim, vamos colocar isso aqui. E aí a gente vai pegar... Pontos de checagem. A estação de exotraje. Duas por enquanto. E vamos trazer o tubo de oxigênio, que deveria ser esse aqui. Não é bom fazer do jeito que eu fiz aqui, não. E não tá vindo pra cá por enquanto, porque não tá conectado nada lá, né? Eu posso pegar um outro carinha, mas eu tô, já tô meio preocupado com oxigênio. É melhor a gente ficar do jeito que tá, que eu acho que tá bom, né? Pesquisa concluída. Ah, outra coisa, eu queria colocar, já que eu desconstruí aquilo lá em cima. Vamos pegar... A bomba de gás aqui. Conectar ela... conseguem construir aqui? Eu acho que... É, não consegue construir esse. Vou fazer isso aqui que dá certo. Então, colocar isso aqui. Daí a gente conecta, obviamente, energia. E aí eu quero... Te... Porque isso aqui vai funcionar da mesma forma que lá em cima, né? Vai pegar o hidrogênio, passar por aqui. O que é hidrogênio desce. O que não é hidrogênio mantém aqui em cima mesmo. E aí depois eu vou repetir isso aí para todos os lugares que a gente tem mais concentração de hidrogênio. É, vamos lá. Vou acelerar isso aqui. Prioridade 7. Quero que vocês terminem isso aqui logo. Quase no episódio. Quase na hora de terminar o episódio, né? Comida apodreceu. Fruto da seda estragado. Ei, quem que tá... Ai, lasqueira. E nem precisa ter esse negócio, né? Eu posso também estender isso aqui. Eu não sei se isso aqui fica lotado de acordo com o tamanho da sala. Estação de pecuária. No caso, eu preciso de qual estação para colocar aqui? Alimentador de criaturas, provavelmente, né? Qual que é a sua taxa de selvageria? Ah, finalmente! Pressão de selvageria, 5% por quilo, pelo taxa de produção, metabolismo e... Ah, tá... O crescimento de escamas está diminuindo drasticamente por causa do... Essa incubadora, honestamente, vou tirar daqui e vou colocar ela em outro lugar, que seja mais apropriado. Enfim, terminei de construir isso aí. Então, terminou de fazer isso aqui. Então, a gente vai entregar o exotraje aqui. Entregar o exotraje aqui. Tá faltando... Esse ponto de checagem é pra... Ah, eu odeio esse negócio. Eu tenho que apertar o O pra... Pra construir do jeito certo. Então, ó, tá vendo que a setinha tá pra direita? Você só aperta O, ela fica pra esquerda. Que é o que a gente quer agora, aqui, né? E você tem que colocar os exotrajes antes do... Da... Do ponto de checagem aqui. Então, o hidrogênio... O oxigênio, quer dizer... Tá começando a chegar. Então, vai carregar essas, esses exotrajes com oxigênio. Então, toda vez que eles forem passar, ele, esse exotraje vai estar tá carregado. Com oxigênio. É cheio de oxigênio dentro da... Como se fosse o tubo, né? O, sei lá. Vamos ver exatamente... De 
100 kg de oxigênio, vai demorar um pouquinho. Mas enfim, daí abrindo isso, a gente vai poder trabalhar aqui. E aí o, o infinito, ao infinito e além, né? Vou colocar uma porta pneumática aqui. Eu não posso construir aqui. Ah, porque já tem a porta, né? Disfarce. É, eu vou querer também que esse cloro vaze pra cá. Eu vou ter que encher isso aqui tudo de cloro. Arcatri dominou o Office Boy. Parabéns, Arcatri. Rafael CS também pode aprender aqui a construir melhor. E o Cláudio poderia vir pra cá, mas aí ele ficaria com muito estresse também. Lá em estresse eu acho que a gente pode colocar outra caminha dessa aqui, hein? Aqui eu quero colocar comida pra cura. Dificuldade, né? <risos> pra apertar. Isso aqui também tem alguma coisa que tá... O fertilizante? Não, é essa terra poluída. Tá emitindo gases ali, poluídos, né? Ó, a galera acabou de usar. Eu nem mostrei pra vocês, mas a galera acabou de usar. Então aqui, esse oxigênio poluído vai começar a encher, encher isso aqui. Uh, eu vou querer pegar esse cloro e jogar ele aqui em cima. Primeira coisa que eu quero fazer. Por quê? Eita, sufocando não é legal. O que, que você tá fazendo aqui, Rafael? Não, é sério. E aí... Eles continuam indo pra lá. Vocês é doido? Uau! Ah, é porque eu coloquei prioridade. Não, a prioridade tá 5. Ah, meus amigos, foge daí. Aqui também não tem oxigênio suficiente. Hum. Não é um problema. Provavelmente eu vou ter que colocar umas estações de exotraje aqui em cima também. Ah, é aqui eu tinha colocado prioridade de... Não, eu coloquei prioridade 5. Acho que eles estão pegando a alga. É, vocês dois conseguem chegar lá a tempo, eu acho. Bom, enfim. Vou encerrar por aqui, galera, o episódio. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Falou!